天空一颗火球落地，伴随着一阵烟雾升起，众小奥特曼们闪亮登场。不过怎么感觉这气氛有点不对呢？全部都是暗黑系的，不对，最后那个属于搞笑系列，看他们这阵容是要准备干架，到底是什么情况呢？首先得从小盖亚被恐龙追开始。话说这恐龙是不是之前追着小迪迦那一头啊？只见小盖亚正不紧不慢地溜着恐龙，脑袋里面都幻想着回去让二哥小戴拿给考莱吃了的场景。旁边一个新的小奥特曼又怎么不见了？咦，这小奥特曼没见过，伙伴们有没有认识的？看他身上花花绿绿的，我们暂且叫他小布吧。只见小布一个飞踢就把恐龙给收走了，小盖亚还在前面不紧不慢地跑着呢。回头一看，恐龙不见了，只看见这花花绿绿的小布在那耍起了一套恐龙拳，貌似在说就抢你了，怎么着？嗯。这时小阿果如从天而降，我兄弟的也都敢抢，活腻歪了吧？谁知道这小布也有帮手，小杰德一落地就昏顶过来。二对二谁怕谁？这时远处小迪迦带着两兄弟也赶了过来。最左边那谁怎么脸着地？赶紧起来，丢人！<笑>这边也毫不示弱，什么小欧布、小泽塔、小德凯都纷纷落地。这下剑拔弩张，双方人数又齿合了。可紧张的气氛随着天空一颗火球的降落又提了起来。随着众小奥特曼的目光看过去，小黑暗迪迦带领他的黑暗军团赶到了。来来来，能叫得出他们名字的才算是奥特曼铁粉。双方阵容有点悬殊啊，可一个黑色头盔的小奥特曼走来，发现队伍中有一个不是自己人，一脚就给送走了。这小插曲的同时，塔姐也带领她的两个小弟从远处走来，刚摆好姿势，小黑暗迪迦飞身就把紫色小针斑给送走了。随着卡姐三人组的加入局势城，一边倒了，小迪迦几人能否顶住？最后结果又是如何？关注虫子后续下期双手奉上。